ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் லாக்டவுன் ஸ்பெஷல் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே பிங்கோ லேஸ்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அதை இப்போ நம்மளால் கடைகளில் போய் வாங்கி சாப்பிட முடியாது அதே சமயம் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றது நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது கிடையாது ஸோ அதே போல் ஒரு சிப்ஸ் ரெசிப்பியை இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான பொருள் தான் தேவை அரிசி மாவு அரிசி மாவு மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்பவே சூப்பராக செஞ்சிடலாம் ஸோ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்கிட்ட நான்ஸ்டிக் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணிக்கு ஒரு கப் மாவு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கப் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு கொதி வரட்டும் தண்ணி கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு கப் அரிசி மாவு சேர்க்கலாம் நான் எந்த கப்பில் தண்ணி கலந்து எடுத்தனோ அதே கப்பில் ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இடியாப்பம் கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாவு தான் அதை இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கலரி விடுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கலரி விடுங்க தண்ணியோட அளவு வந்துட்டு ஒரு கப் தண்ணினா ஒரு கப் மாவு அதுதான் சரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளறிட்டு இதை வந்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் ரொம்பவே லோ ஃப்ளேமில் ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு அப்படியே வச்சுடுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ரொம்ப சூடாகக்கூடாது ஒரு மிதமான சூடு வரட்டும் இப்போ இதை உடனே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க அதே பேனில் வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இறுகி வந்துடும் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ஸோ உடனே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுமே இது கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு இடையப்ப மாவுலாம் பிசைவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுமே நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டான மாவாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம வீட்டில் சப்பாத்தி தேய்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி சப்பாத்தி கடையில் வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மாவு டெஸ்ட் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா தான் அது ஒட்டாமல் வரும் ஸோ தேவையான அளவுக்கு மாவு டெஸ்ட் பண்ணி செஞ்சுக்கோங்க சப்பாத்தி போல் நல்லா வளர்த்து விடலாம் சப்பாத்தி போல் தேய்ச்சிட்டு ஓரங்கள் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிவிடுங்க ஓரங்கள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரிப்பன் மாதிரி நீல நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபோர்க் வச்சுட்டு சின்ன சின்னதாக டாட் போட்டுக்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அது தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி லைனில் என்ன வரி வரியாக இருக்கிற கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா பர்த்டேக்கு கொடுக்குற இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஒட்டாமல் ஈஸியாக வரும் இப்போது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதே போல் எல்லா மாவியுமே சப்பாத்தி போல் தேய்ச்சி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம பொறிக்கலாம் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து சூடு பற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கலர் வந்துட்டு பெருசாக எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஏன்னா அதில் நம்ம எந்த மசாலா பொருட்களுமோ எதுவுமே சேர்க்கலை ஸோ அதனால் அது பெருசாக கலர் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனது இந்த மாதிரி தான் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுமே இது வெளில எடுத்துடலாம் இதே போலவே எல்லா ட்ரையாங்கிள்ஸையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது சிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கிரன்ச்சியாக இருக்குன்னு இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு சிப்ஸ் மேலே தூவி விட்டுடலாம் உங்களுக்கு எந்த மசாலா வேணாலும் சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மசாலா பிடிச்சிருக்கோ சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா மேகி பாக்கெட்டில் இருக்க டேஸ்ட் மேக்கர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம கடைகளில் வாங்குகிற பிங்கோ லேஸ் போலவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வ